Oh my gosh. <laughs> <laughs> Sorry about that. Porque estaba pensando, ¿cómo inició la clase sin que solo esté la pantalla o poner un cronómetro? <laughs> that was my idea. And now you have a bump, por si se estaban durmiendo. <laughs> okay, excellent. Welcome, everyone. Welcome to the class. Thank you very much for your punctuality. I hope you're doing good. Um, Remember, today is Friday, so we only have today's class. And next week, we only have three classes, right? Three more classes and that's it. We're gonna be finishing pretty soon. So I appreciate if you're working on the platform because we have to be working on the platform. I could check yesterday and there are a few students who already finished the platform, right? So that's good. And I hope everyone is, okay. I hope everyone is working on the platform because that is the most important thing we're doing right now, right? Okay, so uh, we are in the unit number four already. We're starting section four. Yesterday, actually, we started it uh, with some questions. And let me see. Okay, so we were uh, practicing a conversation in the last class. So today we're gonna do the conversation. We're gonna practice a little bit more and then we're gonna answer some questions. So, but before we go with that, um, I would like to remind you the same thing. Van a recibir un mensaje, un correo, un WhatsApp que les va a decir que tienen que llenar la encuesta. Recordarles que la encuesta la llenamos acá en clase, ¿verdad? So we have to complete that survey here, here in the class, all together, right? So don't do it by yourself. No lo hagan por ustedes mismos. Let's do it here in the class, all together, right? Porque es un requirement. Y es una cosa que si no se hace bien, we, don't, we cannot send it again. No se puede enviar de nuevo. Okay, so that's one of the most important things there. I'm sorry. Oh, today I have allergies. Okay, anyways. I'm gonna go with the attendance because it's time already. So let's go with it. Ah, my goodness. Ah, just give me a second, you guys. Put them on second, for favor. Thank you for that. <clears throat> I really hope that my allergies go away. <sighs> oh my God. Okay. Anyways, let's go with the attendance because it's time already. As I say before. Okay. Let's start. Friday. Yeah. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present. Angela Guadalupe Hernández Sánchez. Present. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. No. Denis Enrique Saldaña Claros. Present. Eric Enrique Reyes Martínez. Present, Miss. Eric Josué Reyes Molina. Gerson Alexis Funes Sosa. Jennifer Esmeralda Maya Arias. Juni Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Ayer. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present, Miss. Good to see you, Jocelyn. Julio César Aguillón Arevalo. María Julia Ramos Olívar. Present, Miss. Mayra Patricia Artiga Vázquez. Mónica Wendy Avalos Girón. Present. Oscar René Molina Calidonio. Present. You're back, Oscar. Hello. Ya volvió al mismo lugar. You're back at the same spot. Yes, yes, ya está bueno el internet. Okay, perfect, good. 
O sea, Figueroa Cisneros. Present. Rafael Antonio Hernández Castillo. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Se cortó el Inter. Oh, oh my God, I was scared. My internet stopped working for a little bit. Anyways, let's continue. Okay, anyways, I stopped on Rafael Antonio Martinez Navarrete. Rafael? Can you hear me, guys? Yeah, okay. okay. So, so. <laughs> so, so. Se escucha cortado, si me escuchan bien. Ahorita sí, anteriormente sí se le estaba cortando. I don't know, something happened with my internet. Ok. Uh, Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Saituno Méndez. Present, Miss. Eh, Walter Vladimir Martínez Rosa. Omar Seth Galicia López. Pues tomar. Ok, Amado Javier Urrutia Rivera. Ok. I don't know, something happened with my internet. Sometimes it's crazy, I don't know. Because it's not even raining, and sometimes it's raining, and I don't have any problems, but today it's not raining. I don't know what happened. Ok, so as I was saying before, Uh, yes. Present means tuve ah. corte de internet. Please, sorry. It's okay. A mí me pasó lo mismo hace un rato. Okay, so Omar is here. I was sure that I saw you. Okay. Mm -hmm. um, let's see. Okay, so. Uh, I was saying that yesterday we were practicing a conversation, but we didn't have enough time. And as well, uh, you couldn't practice here in the class with me. But before we go with that, I would like to go with the final exam review, right? Because I told you yesterday that we were going to do the final exam review. And if I don't do it at the beginning of at the class, I forget, right? So I, I need to do it right now, because otherwise I I'm going to forget it. So let's go with this. Okay, so if you can do it with me, if not, you can, I don't know, maybe if you did it already, that's perfect. So the part one says, choose the color. <laughs> <laughs> it's okay. Okay, it says, choose the correct form uh, of passive voice. Present perfect passive. I have finished the job. The job has finished, has been finished, or has been finished by me. Has been finished. Has been finished, the job. The cat has drunk the milk. The milk has drunk, has been drunk, or has, has been, been drunk. drunk. Has been drunk. Has been drunk. Have they accepted the invitation? Has the invitation accepted or been accepted? Been, been accepted. Been accepted, right? Accepted. Now, I have known her for a long time. She has known, has been known, or is known? Has been known. Has been yeah. known. Her team has won the championships. The championship Has won, has been won, or have been won? Mm -hmm. Has been won. Has been won. Has been won. Exactly. Good job. Very good job. Okay. So here we have the answers. Number one is has fit, has been finished. Number two has been drunk. Number three been accepted. Number four has been known. 
and number five has been one. Okay, let's go with the next part. Has she told you if, oh, choose the correct alternative, okay. Has she told you if, will she help or she will help? She will help. She will help. Can you explain why? Is it so expensive or it's so expensive? So expensive. It's. It's. She asked me where do I come from? Who am I from? I come from. I come from. I come from. How's wondering why? I was wondering why don't we, or we don't take the train. It'll be quicker. I come from. Don't we? Okay. Can you remember what she said? What did she say? One or two? Um, One. What, what did she, she say? What she said. You sure? Well, I'm almost out there. What she said. She said. No, what she said. Correct. Yes. My God. Internet. Pero me pueden escuchar bien? Can you hear me well? Yes. Yes, miss. Eh, un poco a lo lejos, miss. ¿Ahora? Sí. Es que lo que pasa es que tengo estos auriculares y me los he quitado así. Sí, como que son hojitas de orejitas de ratón, no se ven. Porque que está haciendo un calor. It's hot. Horrible. So, tenerlos así me, 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 me hace sudar. So, wait. Por eso, si me escuchan muy lejos, avísenme porque el micrófono tal vez lo tengo lejos. Ah, oh, my God. Siempre me pasa lo mismo en esta plataforma. It's always the same thing. Ok, I'm gonna go with number two. Ya hemos terminado. Ok, ok, yeah, we go with there. So, it's she will. Number two, it's. Number three, I come. Number four, we don't. And number five, what she said. Ok, let's go with the next part. Ok, so this is choose the correct word based on its definition. Si también escuchan como mi respiración, así que eso se escucha bien feo, me dicen para alejarme el micrófono. Provide an analysis of the company's advantages over its competitors. Opportunities, threats, strengths. Oh, ya vimos esto. Strengths. Strengths. Consider areas in which the companies are at a competitive disadvantage. Weaknesses. Weaknesses. Weaknesses are a list of unexploited markets or business business developments. Uh, opportunities. Mm -hmm. yes. They are examples of weakness, weaknesses. Short hair, chubby, uh, short poor, irresponsible, and selfish. Irresponsible, uh, selfish. selfish. It's an example of opportunities. If a country cuts tariff, a car manufacturer can export its car into a new market in Greece sales. Ya vimos esto. If I stop working, I can stay home all day. If my boss has meetings, I can waste my time just listening. First one. The first one. Oh, yes. Okay, good. Number one is strengths. Number two is weaknesses. Number three is opportunities. Um, number four is irresponsible and selfish. Number five is if a country goes tariff, so on. And the last part is this. Lindsay not been to France. Has, is, or have? Has. Has. Correct. You finished your homework. Have, has, or is? Have. Correct. Yeah. They as as of of they become to a rock. <laughs> you the or and they say or 
Ay, que como que si tiene algo en la boca. <risa> You've been to Japan. Is, have, or has. Uh, have. Have. Ay, tenía miedo que esta también fueran short forms. <risa> We have, has, or are. Uh, have. Have. Uh, have. We have never eaten Mexican food. So has, have, v, <laughs> have, and have. We have never eaten Mexican food. Esto del Mexican food me acordó de la polémica esta. O sea, se dieron cuenta de la polémica de Yaritza, ¿no? Ah, el chicken. <laughs> chicken. The chicken. Que no quieren comer, son mexicanos, ¿verdad? Tenemos la cara así, ellos, nosotros tenemos cara de sea, con curtido y ellos cara de nopal y te no quieren comer la comida. Shame on you. Ok, anyways. So, now, it means that we have finished the platform, right? Finished. We're done. Everything's done. So, supposedly, tendrían que tener a hundred en todo, cien en todo. Lo hemos hecho, lo, ustedes lo han hecho todos solos, todo lo han hecho solito. Yo solo, esto solo fue un acompañamiento de un review. Que es todito lo han hecho alone. Yes, I know. So, para el momento, todos tendrían que tener 100 en todas las notas. Yes. All of you have to have 100 in all the grades because we finished and we reviewed it. Y lo revisamos, ¿verdad? We did a review. So, and we have to be there. Okay. So, if I check the grace today all of you have to be done yeah okay i hope so hope so fingers crossed fingers crossed okay let's go here now okay so this conversation we were practicing it yesterday but we didn't have time to finish and we didn't have time to practice here in the class right to correct some mispronunciations maybe. So I'm gonna read it once again, but you have it on the chat and you have the audio in the chat, right? You don't have the audio, you have the audio. Okay, let me check if the list of hazards and safety measures is complete. Measures for electric shocks, for electric burn? Yeah, it is. Have you finished the first draft for the office safety plan yet? Already, Marcos. Now, I'll work on the plan for reporting hazards and incidents. Great. I'll work on some ideas on controlling risks because we haven't made much progress on that. All right. Then, I'll work on establishing the incident probabilities, the potential severity, risk value, and risk level. That sounds good. We want to have everything ready by the end of the week. So when we come back, ustedes lo han practicado así como una perfection. You have practiced perfect, right? Lo van a decir mejor de lo que yo lo acabo de decir. ¿Verdad que sí? Right? Yeah? I'm gonna do it better. Better than me. Yes? Yes. Excellent. That's the attitude. That's yes. what I wanted to hear. Excellent. Good job. Excellent. Okay. So let's see. <laughs> Okay, let's go. Ahí les envié las invitaciones ya. Verónica, ¿le llegó la invitación?
Francisco, Jennifer, Johnny,
Okay, let's see how you practice the conversation. Wait a moment. Yo lo quiero ver. Ok, Jennifer dice que estará como ella. Ok, 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 ok. So, uh, let's see. Mm, Silvia and José Alfredo. Ok. Silvia, okay. you're Marcos. José Alfredo, you're Josué. Ok. Thanks. Yeah. Let me check if the list of hazard and safety measures is complete. Measure for electric shots. For electric power? Yeah, it is. How do you finish the first drop for the office safety plan yet? Already, Marcos. Now, I warned the plan for reporting hazard and incidents. Great. Uh, I warned some ideas in controlling risk because we haven't made much progress on that. All right. Then, I worked on establishing the incident probabilities the potential severity, risk value, and risk level. That's so good. We want to have everything ready by the end of the week. Solo en esta parte de aquí, Ready me dijo, pero a ver si me lo repite, eh, Silvia, ¿cómo es este? Uh, ready. 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 Uh, ready. Bien, ready. pero por lo demás, oh my goodness. Wow. Mire, es que... No se los puedo explicar, I cannot explain this to you. Pero el sentimiento cuando uno, la persona que le gusta, a alguien que no le guste, le dice te amo, o cuando uno le dicen has adelgazado, uh. o cuando uno uh. le dicen ya depositaron, ese mismo uh. sentimiento. Uh. My ese, God. ese mejor, ya depositaron. Ah, ese. Ah, qué bonito siento cuando ya pronuncian bien. Y no solo eso, intonation, manejaron mucha intonation. Me va a dar algo. Oh my Agua, God. azucarada, por favor. Ah, Qué emoción. Yo me siento súper emocionada. I swear to God, I'm feeling so excited. Voy a darles aquí unos, uh, unos aplausos. Miss. Yes. yes. Miss. ¿Ya? Yeah? Eh, lo voy a decir en español. Ok. Realmente, realmente lo que usted hace día a día recordándonos de que no nos alejemos la, o, o no nos vayamos, por decirlo así, de, del curso. Yo en lo personal me he puesto eso en mente, ya que tenemos esta tecnología tan maravillosa que es el WhatsApp, y usted nos manda el audio. Entonces, es parte de nosotros escucharlo, no en una vez sino que si es posible las veces que sean necesarias y creo que hasta ahora me ha, me ha funcionado porque lo he, he intentado escuchar, repetir, escuchar, repetir, escuchar, repetir, aunque me canse y me duela aquí, mire, porque ya me duele aquí y, y, y creo que los resultados ya se están dando y también me he puesto en meta que no tengo que estar en otro curso de inglés para aprender, para aprender inglés estando en este, ¿verdad? Entonces, de antemano le agradezco por lo que hace por nosotros. No, no, no. Miren, yo me siento muy feliz de ustedes, para nada, es, es mi trabajo, ¿verdad? Pero miren, me siento muy feliz porque yo los he visto desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo los he visto, el progreso que han llevado, yo les he visto cómo han venido, cómo hemos venido raneando por ratos sí, por ratos no. Y yo puedo decir que una de las personas de las que he visto el progreso es José Alfredo. O sea, los que están aquí a tiempo pueden decirlo. Sí, José Alfredo ha mejorado bastante y has improved a lot. Y eso es lo que yo les digo, los audios que yo les mando, úsenlos, porque si no, pues ya, ¿creen ustedes que a mí me gusta cómo se escucha mi voz en audio? No, para nada. La mando para que ustedes practiquen, ¿verdad? La voz de uno a uno mismo no le gusta, por lo menos a mí. Me gusta cómo lo escucho yo, right? Pero excelente. Good, good, good. Miren, no se, no se imaginan lo feliz que me siento. I'm really happy because you are improving and that makes me really, 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 really happy. Por eso lo que les decía ayer, la peor, el peor momento para abandonar este curso es ahora, right? Y el segundo peor momento, oh, no, yo. Y quiero Y quiero compartir, mis, mis, yo quiero compartir también la experiencia que tuve 
que yo sí hice hasta el nivel intermedio hace, ¿qué? Cinco años. Y siento que no aprendí nada. Y me quedé. Me quedé y vine al nivel cuatro. Al nivel, perdón, al nivel tres. Ajá. Y principiante. Yeah. Retomé nivel tres principiante. Y ya iba intermedio, casi a la mitad del intermedio cuando yo estudié. Estudié dos años en un sí. instituto que es de alta gama de, de, de inglés. ¿Eh? Uh -huh. Y entonces ese fue el problema. Que me quedé y ya no, ya no seguí. Entonces que, quedé como, como al principio, como dice usted. Si nos quedamos, vamos a volver al principio. Exacto. Así que chicos, yo sé que muchos, muchos, muchos hemos estudiado aquí inglés antes, porque nos han contado algunas experiencias en los grupos y yo sé que muchos hemos estudiado inglés antes, pero nos hemos quedado y hemos vuelto al principio. Así que no nos quedemos, chicos. Y hoy puedo hablar yo. Yes, María Julia, go ahead. <risa> Miren, yo solo decirles que este, la mayoría de los de, de los niños que están ahí, somos pocos los que ya estamos como un poquito más adultos, ¿verdad? Pero la mayoría son cipotes. Y yo creo que si están ahí es porque, es porque ellos quieren mejorar, mejorar este, en, su, en, en su trabajo, en su actividad, porque tienen aspiraciones. Entonces, creo que cuando le den ganas de quedarse un, de quedarse un poquito o de descansar o que estén cansados, que se recuerden que, por qué están ahí, porque quieren alcanzar algo mejor. Yes. Excelentes palabras, María Julia. Como María Julia también lo dijo, ¿verdad? Yo lo hago, dijo María Julia, por hobby, porque a mí no me gusta estar sin hacer nada, dijo María Julia, ¿verdad, María Julia? Es que, miren, no es que yo tenga, no tenga nada que hacer. Si ustedes se imaginaran todas las cosas que yo tengo que hacer, este, o sea, y, y, y en bueno. realidad yo lo hago por hobby porque yo siempre quise. Y cuando, cuando mis hijos estaban estudiando, pues sí teníamos que pagarles a ellos. Entonces, pues sí, eran ellos primero y no nosotros. Entonces, ahorita que tengo la oportunidad y que la tengo desde mi casa, ahí estoy. Yes, that's good. That's very good, María Julia. Excellent. Thank you very much for sharing. Oscar, you had something to say? Ah, ok, sí, sí, también, como está bien emotivo, yo quería participar también. Eh, yo iba a pagar un curso de inglés, les cuento, y cuando escuché esta oportunidad de las plataformas, dije yo, en casa, sin pagar, solo hay que poner el sacrificio de su tiempo. Cierto, yo también estudié hace mucho tiempo, hace como 20 años, intenté aprender, fijarme, estudié un poco más de un año. Y si, si no lo practica, se le va a uno olvidar y después va refrescando. Y yo pienso que las oportunidades hay que aprovecharlas. Y esta oportunidad que nos brinda la tecnología, como dijo José, no hay que dejarla ir. El tiempo pasa volando, ya estamos en agosto, casi septiembre. Y el tiempo va a pasar si nosotros no, no estamos practicando inglés. Pero yo pienso que es mejor que pase practicando y lo vamos a, a lograr aprender, porque de repente va a llegar diciembre, ¿qué vamos a haber hecho en el año? Nada, si nos retiramos, yo pienso que no, no tenemos nada por luchar, y esto quede gratis, yo digo que hay que pensarlo bien, y yes. aprovechémoslo. Yes. Aprovechémoslo. Okay. Gracias por todos los consejos, porque yo ya me he empezado a retirar. ¡Ah, Omar! ¿Quién, está hablando? ¿Quién apareció? ¿Por qué, Omar? Why? Porque apenas puedo decir thank you very much y no lo digo ni bien. No, Omar, no, 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 no. I have heard you. Yo sí lo he escuchado hasta cuando me quiere preguntar cosas así diferentes. Me lo dice en inglés. Yeah, you have a good English. Yes. Y recuerden, como yo les digo. Y es cierto que me ha costado algo por eso. Pero yo les he dicho siempre. ¿Y sabe qué es lo chivo, Omar? Diga. Que no le da pena. Sí, dígame. Oh. ¿Ah? Gracias, yo siento que. pasa ahora con este internet? Sorry. Yes. Sí. Correcto. ¡Ah! Tan emotivos que estábamos y ese internet no, no me... sé. 
Esa ni mi Omar, porque yo sé que usted puede. Mis, ¿en qué todos momento se fue? Acá, todos Gracias. Ni cuenta, me di. ¿No se dieron cuenta que me había ido? No, no, sí, sí, pero no. Sí, no yo sí. Es ah. que nos avisa, nos avisa. Sí, Tú nos avisa que usted se fue. Sí, bien cambroso. <risa> <risa> es, no, mira lo que les decía voy a apagar la cámara un ratito solo porque tengo mucha, mucha interrupción de la señal, verdad, pues para que me deje hablar bien, les decía que nunca nunca, nunca, cuando ustedes sientan que su inglés es malo, nunca va a ser tan malo como el inglés de la teacher o de la miss allá cuando tenía dos años estudiando inglés, yo ya se lo dije, nunca nunca van a tener un inglés tan malo como el mío, yo decía, I live en El Salvador, I live, y usted sabe que es I live, verdad, pues yo era malísima era mala, usted, o sea que usted dice no, pero es que yo veo que hay unos que sí pueden yo también tenía compañeros que sí podían y estamos trabajando en la misma área y ganando lo mismo, miren, o sea, yo estoy en el mismo y yo no era buena como ellos, I was not good at all, pero que tuve que hacer después, los que no somos tan buenos en algo, tenemos que tener un poco de disciplina, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, that's it, cuesta un poquito más que los demás, yes pero no, es que no va a valer la pena it's gonna be worth it at the end of the day So, mi consejo es, y siempre, miren, a nosotros nos dicen, no hablen en español, la clase de inglés, se mantiene, mantiene la clase en lo que es la clase, el tema que es la clase, pero miren, yo siento que es muy importante recordarles por qué están aquí, porque ustedes no lo han olvidado. Yo, ustedes saben, ya los que vienen desde hace uno, dos, tres, cuatro módulos conmigo saben que yo siempre, a los últimos días, me tomo el tiempo de recordarles qué están haciendo aquí, right Y recordarles que la motivación no la han perdido. Lo que han perdido es la disciplina. Y miren, yo puedo dar fe de disciplina de este módulo. He visto cambios impresionantes en personas como José Alfredo, como Sandra, que yo ya tiempo vengo trabajando con ellos. He visto Oscar ha, ha mejorado también bastante. Muchas pronunciaciones. Yo veo que están como repitiendo. Ahí sí, yo repiten. Y se los digo porque a ellos, porque los demás sí les he visto cierto nivel, siempre han venido con el nivel. Pero a Sandra y a José Alfredo, y a, o, bueno, ellos dos, especialmente a Sandra y José Alfredo, que son los que he visto los últimos dos días. Díganme ustedes, que han sido compañeros de ellos, ¿se les ve cambio? ¿Sí o no? Yo les veo bastante cambio. Bastante y muy buen nivel. Así que les va a pasar como a mí. Les va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Yo era, no, 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 no. Hasta que un día sí, como que de repente bajó todo el inglés. Como que de repente bajó todo el inglés que había aprendido toda la vida. Y pum, se explotó la bombita y ya sabía inglés. Como, sin darme cuenta, es que era como que no, 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 no puedo, no puedo, no puedo, no puedo hablar inglés y de repente un día, ah, ya puedo, ¿a qué hora aprendí? Es como inconscientemente, es como un niño cuando aprende a hablar, el niño no le va a decir, mire mami, cuando nace, ¿y en cuántos años voy a aprender a hablar? ¿En cuántos años cree que ya le puedo pedir pacha? Pues, no se da cuenta, solo habla, right Y a unos niños les cuesta siete años hablar. Si no me equivoco, Albert Einstein fue uno de esos, ¿verdad? Creo que fue él, o no me acuerdo qué otro científico, o, 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 así súper intelectual, que a los siete años terminó hablando. Entonces, te diga, ah, pues siete años de inglés y voy a terminar. <ríe> no, tampoco. <ríe> yes. But the thing is this, you guys. No se desmotiven. No pierdan la disciplina. Ya están a medio camino. Si ahorita se retiran, es el peor momento para retirarse. Tres módulos más y ustedes son avanzados. Yes. Tres módulos más, tres, cuatro módulos y ustedes ya están en nivel avanzado. Imagínense que vuelva a contar la historia de Sandra dentro de unos dos años de nuevo. Yo ya había estado dos veces en intermedio y volví a principiante. No, ¿verdad? Así como dice mi abuelita, el vivo ve el peligro y se aparta. En este caso sería el inteligente ve que va a lograrlo y mejor se queda. Porque entonces, ¿para qué voy a, por qué voy a arriesgarme? ¿Para qué voy a volver a perder el nivel que tengo? ¿Ok? So that's my advice. De nuevo recuerden por qué están acá. Yo sé que este consejo ha calado en algunos de ustedes, en algunas de ustedes, en algunos otros tal vez no. Algunos otros puede ser que se hayan quedado por A o B motivo, pero recuerden, cuando se quiere, se encuentra la manera. Cuando no se quiere, se encuentran mil excusas. Right? So that's what you have to keep on mind. Yes, very good. Vamos a ver si el internet no me quiere fallar de nuevo. Hey, I'm here. Porque yo haciendo ademanes aquí, hablándoles y todo, pero con la cámara apagada, porque yo me emociono. Ok, anyways, let's go back to the class. Let's go back to the class. Siempre yeah, vamos a volver a tocar temas así, porque yo, cuando ya faltan pocas clases, yo soy como, ya, yeah, démosle, démosle, démosle. Puede ser que, y ya le vengo diciendo desde hace cinco clases, puede ser que no me lo den el siguiente módulo. No es por mí, no es porque yo vaya a dejar de ganar. No, 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 no. A mí me van a dar otro principiante, me van a dar otro grupo, me van a dar otro, y me vuelven a dar trabajo, porque maestros de Insafora, habemos muy poquitos. 
Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué yo les motivo a ustedes? Por ustedes mismos, ¿vale? Right? Porque yo quiero que el día de mañana me los encuentre y me digan, mis, ya estoy a un avanzado cinco. ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sentimiento! ¡Qué cosa más hermosa! Yes, that's what I want, right? Como les dije, hace poco me encontré un alumno que me dijo, mis, usted me dio clases en principiante. Y yo, ah, de veras, ya se retiró. Y dice, no, ya estoy en avanzado. Y yo, ¡Ah! por uno, por uno que llegue, se siente una cosa bien bonita. So, I advise you. And I'm telling you, keep on going. Sigan adelante. Que así como dijo José Alfredo, me gustó lo que dijo, ya me duele aquí. ¿Verdad? Dijo, ya me duele aquí de tanto repetir. Cuando usted va sí, al bien. gimnasio. <ríe> exactly. Cuando usted va al gimnasio y no le duele el ejercicio, es buen ejercicio. ¿Verdad que no? Tiene que doler. Entonces yo le dije, músculos de la boca, las cuerdas bucales, si no le duele, no lo están haciendo bien. José Alfredo ya le dolió. Lo está haciendo bien. Así como dicen los gym bros, no pain, no gain, right? So let's keep on going. Yes, good job. Okay, excellent. Let's go back here. And we're just going to answer some questions, the questions that are at the end of this. Uh, we have three questions, actually. So only three questions based on this conversation. It says, who has worked on the office safety plan? So who's the person? Who, this is the future, right? Who? They like aisle or wheel, who work on the plan to report hazards and incidents. And the last question, what is an area of the risk assessment process in which the managers haven't progressed much? So if you can take a screenshot and send it to the WhatsApp group so we can go and um, answer these questions based on the conversation. Las respuestas están in the conversations. The answers are in the same conversation, okay? So let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Let's see. I think this is good. Yeah, I think that's fine. Let's go. Okay, give me a second and I will try to, to share these three questions and try to, to answer, right? Yes.
Hello, are you working together? Yes, the problem is, mm -hmm. yes, we, we didn't share the screen because all of, of, of us are by cell phone, Miss. Mm, everyone is on the cell phone then. Yes. Mm. Okay, but you can be speaking, right? <laughs> or typing in the chat. Yeah, we have to we have to answer like like that. So just I want to share my screen. Can you see the screen share? Yes, it's perfect. Yes. Okay. Much progress on controlling risks. Controlling risks. I guess so. Okay. <clears throat> Let me see if it's a traveling system. Josue this. No, I were on the exam for the port. Josue. Josue. Josue is number, number two. Sí, porque él mismo va a trabajar el plan. Uh -huh. Número 2 y Josué. Y reportar peligro de
Okay, let's answer the questions. Question number one is for Blanca. Blanca, who has worked on the office safety plan? Is risk is safe. always a probability influenced by the level of exposure. Blanca? Escuché un acento medio británico, Blanca. <laughs> um, Mejorado bastante. Is, 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 is yo, Josué. Josué, Josué. Oh. Okay, excellent, Blanca. Blanca, can you choose the next participant and ask the second question, please? The second question. Uh, Omar? Okay, ask the question. Who, who will work on the plan to report hazards, hazards? In incident, hazards and incidents? Yes. And let me see, uh, Joshua. Is Joshua? Yes. I'm sorry, I had a microphone. Okay. Uh, thank you, thank you, Blanca. Omar, can you ask the third question to another participant, please? Okay. Um. Veronica Bull. Veronica? Oh, okay, pero hágale la pregunta, Omar. First. Okay. What is an area of the risk? Uh, assessment. Ass assessment process in which the manager having progress uh, much okay repeat this area okay area thank you uh, uh i think i think if the uh the answer is is the establishing the interest like probably some potential several risks okay value and risk and uh, risk level yes Okay, thank you. Excellent. Thank you very much. Thank you, Miss. Uh, but that actually is... Buena question, Miss. You have a question? Yes. Okay. I... I listen... Bueno, yo había escuchado que área se le pronuncié chun was eh, area but that is not. Um, it's area. I'm going to show you. Wait a minute. Area. 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 Okay, look, thank you. Look, look at this. Yo les digo, siempre tengan una duda, hagan esto, miren. Let's go. Vamos a compartir pantalla. Miren aquí, solo lo busqué en internet. En Google pone area pronunciation. Aquí le parece area. Ya va a ver acá. Area. Area. You see? Area. 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 No area. Area. Como una pequeña I, pero muy cortita. Area. ¿Listen? Area. Area. Yes. Ok, Miss, thank you. Ok. Uh... Excellent. Let's continue. Now we're going to go with a uh, vocabulary. We're going to build vocabulary. And I have my camera off. Les pido disculpas por tener la cámara apagada. No debería ser así. Les agradezco a quienes siempre la mantienen encendida, pero es que mi internet está mal hoy. I don't know what's happening. <laughs> Porque ni siquiera está lloviendo. Okay, next. Let's go here. So we have um, in the last conversation, oh, and actually the, we did this. Ya hicimos esto. We did it on the platform. So it's going to be easy for you. So we have to match the terms that we have in this part with the meanings that we have in this part, right? And we have to organize it. So we're gonna see what is risk, hazard, exposure, safety measure, irreversible damage, 
and precautionary. So you're gonna put the numbers here and you're gonna match it with the meanings, okay? That's all we're gonna do. Not, it's not a lot. It's an easy, easy thing. It's super easy. Okay, let's see if I wanna see if this work. Okay, you know, que no se van a los break rooms. Si no funciona. Let's see. Okay, I start. Let's go. Let's go, let's go. Ahí tenemos las invites. Let's go.
Miss, nos va a calificar, Miss. Yes, of que sea un 10, que sea un 10 así, bien bonito. Es eso, cómo olvidar los 10. Posibilidad. Entonces, posibilidad tiene que ser, ahí hay una palabra donde dice riesgo. Ajá. Ahí está la Miss. La, que no la Rich sería eh, la 1. La 1 es Rich, ¿verdad? Riesgo. Sí. Oh. Solo que sería esa. Donde está la 4 sería la 1. Uh -huh. Ya la vamos a cambiar. No, Miss. Ponchado. Sí, es reponchado. <risa> Vaya, esta estamos, entonces... Ese día donde está la cuatro. ¿Perdón? El uno sería donde eh, no está la cuatro, entonces. Probemos. Ah... Ahí ya le resolví la mayoría. Thank you, gracias.
Okay, let's see the answers then. Ojalá la cámara ya me funcione, no me hay problema de internet, it will good. Okay, let's see the correct order. Let's see, number one. <clears throat> the primer idea, five, right? Five. Then we have? Six. Six. Then? Four. Four. Then? One. One. Then? Three. 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 Last? Three. Two. 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 Three. Two. Yeah. So uh, I'm going to give you pronunciation now, and we're going to read the word with the meaning. Risk. Likelihood of harm in a specific circumstances. Hazard. Potential to be dangerous and to cause harm. Exposure. Unprotected from something dangerous or unpleasant. Safety measure. Procedure to prevent something dangerous from happening. Five, irreversible damage. Consequence or damage that is so serious that is impossible to undo. Six, precautionary. Aimed to protect someone or something from a hazardous, hazardous, hazardous situation. Hazardous, hazardous. I think it's hazardous. Let's check. Hazardous. I think it's hazardous. Hazardous. Yes, hazardous. 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 Yeah. Okay, hazardous. Hazardous situation. Okay? I'm going to give you a pronunciation. And we're going to practice. It. Risk. Likelihood of harm in a specific circumstances. Hazard. Potential to be dangerous and to cause harm. Exposure. Unprotected from something dangerous or unpleasant. Safety measure. Procedure to prevent something dangerous from happening. Irreversible damage. Consequence or damage that is so serious that is impossible to undo. Undo, okay, undo. Precautionary. Aim to protect someone or something from a hazardous situation. Okay, ahí tienen los audios, so practice pronunciation. We're gonna have a few minutes to do so and then we're coming back, okay? Remember, you guys, practice makes perfect. La práctica es el maestro. Practice makes perfect. The more you practice, the better you're going to get. Let's go.
There you have the invites. Let's go. Let's go and practice. Let's go. Miss, estamos repasando con el auti, cada uno. Ok, ok, we can practice together too. Or on platform. For safety measures. Procedure to prevent something dangerous from happening. By Irreversible damage. Cons Something will happen in this situation. Other one? Okay, let's participate with Rafael. Only Oscar and Silvia is here. Angela Ramiro is listening. Yes, I'm here. I'm here, but but I let I let you practice all of you. <laughs> Angela Maria Julia. Okay. Eh,
Ok, vamos a hacer esta actividad. Ahora, we're going to do this activity. And this activity is to determine or to identify different types of hazards, right? Like the instruction says, brainstorm examples of workplace hazards related to each of the categories in the chart. So we're going to... Uh, we're going to think that we are in a work environment, like we are in the job or in our jobs, and we're going to identify different types of hazards. Remember that the hazards are a synonym to um, risk, dangers, or dangerous situations, right? So you're going to identify some office hazards that you can identify, some electric fire hazards, some hazards and risks. O sea, estos son como el principal, ¿verdad? Estos son los fours. Que vamos a identificar four office hazards, electric and fire hazards, harder substances, and slips, trips, and faults and risks. So you're gonna make a list, at least of at least five types of hazards. Vamos a hacer una lista en cada uno de estos cuadros, de estos cuatro, el del centro no es el principal, diciendo cinco tipos de peligros que se pueden encontrar en la oficina, en algo eléctrico o de incendio. Si pueden haber como caídas, eh, caídas en general, caídas de resbaladuras, eh, hardware substances y sustancias que pueden ser eh, como peligrosas en el work environment. ¿Ok? ¿Do you understand the activity? At least five. Ok, at least five. Ok, take a, if you can take a screenshot and send it to the WhatsApp group, that will be perfect. Ok, thank you. Thank you, Oscar, you're always sending it. Thank you very much, we appreciate that. Let's see. <laughs> okay, there we go.
pero dentro de las oficinas. Los eh, lo baigones, ¿no? Bueno, eso no es tan, no es tan, no es tan tóxico, ¿verdad? Hoy en día. Tal vez, tal vez el que se digan los esas empresas que contratan también, no sé qué tipo de, de químico usan ellos. Porque, porque ellos sí, este, cuando van a fumigar, sacan a la gente, ¿verdad? mientras ellos fumigan y todo eso. Dejan un laxo de tiempo y ya después ya la, las personas pueden ingresar nuevamente a la oficina. Ya. Yeah. Sleep trip on false risks. En sleep trips on false risks. Vamos a ver. Sleep. Riesgo de caída. En el riesgo de caída podemos poner quebraduras, torceduras, dislocaciones, yes. ¿Mm? fracturas, fracturas. Fractures, fractures. No one's working here. Yes, me. Yes, work on the chat. But you can be speaking as well. You can be participating with your classmates, talking. We already finished. Do you finished? Yes, in this moment exactly. Okay. Okay. Mira, de repente todo. Ok, ok, take a screenshot, tomen una captura, take a screenshot de lo que tienen para que no lo perdamos, ok? Porque ya en un minute, en a minute, I'm going to call you. Les voy a llamar para que vengan acá. So we can finish on Monday. But take a screenshot. Ya tomé yo screenshot de cuáles son, <coughs> de cuáles son los grupos, ok?
Okay, we're gonna finish with this on Monday because I know we are all sleepy. So I'm gonna go with the last attendance. I'm just gonna confirm attendance, okay? So we're confirmar la sesión. Yes, a venir. Yes. De Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present. Eric José Rayo Cortina. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Mayra Patricia Artiga Vázquez. Present, Miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. Present, Miss. En... Amado Javier Urrutia Rivera. Present, Miss. Oh, Amado, no lo había visto. My goodness. Okay. Miss. Thank you. Yes. Uh, I need help you. Okay, quédese ahorita al final and I can help you, okay? Por los demás, bye bye, have a good night, see you on Monday, okay? Good Monday. Good night. Bye, have a good, good night. Good night. Bye bye. Bye, take care, take care, take care. See you next Sunday. Okay, Javier, how can I help you? Uh, in Spanish. Okay. Estaba intentando ingresar a la cuenta del homework, pero como el correo es el de Dilosa, estaba intentando entrar. La contraseña no le he cambiado, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, como siempre se ha mantenido, pero no me lo abrió y creo que me lo bloqueó. Ah, vaya, déjeme mandarle un mensaje aquí a alguien. Porque sí, como es el correo de mi anterior trabajo. Ajá. No puedo ingresar. Entonces, por eso me quedé como... Mmm, ¿Cómo hacer? Ahorita voy a ver. Vaya, en cuanto me contesten, Javier, yo le escribo a usted o le, o le doy la solución. Eh, pues no sé, ahí está mi número de teléfono. Usted está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Entonces ahí me escribe usted, escríbame a mí el, pues a más tardar mañana. Tal vez ya me han dado una respuesta en lo que va de la mañana para yo darle o, o una, o, o, o ver cómo le pueden ayudar, ¿ok? Ok, Miss. El número siempre tiene el mismo. Eh, no. También cambió como ese era el número de la empresa. Si okay. quieres, se lo doy. Eh, sí, deme el nuevo número, por favor. Okay. Es el 7590. Ok. 8948. Se lo repito. 7590-8948. Sí. Vale, ok. Entonces, para que se comuniquen con usted ahí, hoy. Ok. Gracias, okay. Miss. Bye. Have a good night. Good weekend. Bye. Eh, Rafael Teromi. Sí, fíjese que eh, yo no sé si estoy inscrito en el siguiente módulo. Lo que pasa es que eh, cambié de trabajo, entonces no sé si me han estado hablando también ya, porque está. ya hoy en el nuevo trabajo donde estoy, me, este, no puedo estar usando el teléfono, entonces me lo quitan. Uh -huh. Entonces no he podido contestar y creo que tengo un par de llamadas ahí, pero no he podido contestar. Entonces no sé si me logré inscribir todavía con el antiguo trabajo o tengo que presentar los papeles nuevos para el del nuevo trabajo. Vaya, este, ¿a qué hora se pueden comunicar con usted? De 12 a 1, la hora de almuerzo. Ok, ahorita también. Los sábados también. Sí, los sábados trabajo sí, también. Mis... Ok. Ok. De 12 a 1. Ya está ahí, Rafael. Thank you. Gracias, mis. Feliz okay. noche. Bye. Have a good night. Bye. -bye.